，哇，真的不要再去吃什么米其林餐厅了。之前我就在想，日本为什么那么多居酒屋呀？今天我算深刻感受到了他们的魅力。这种店真的就是又好吃又便宜，还可以玩到很晚，就是不管凌晨几点，大家都很热闹。现在是日本时间晚上十二点十九分，给你们看一下这个点，日本电车还有多少人？那个大家是才下班吗？关键是这家店还这么多人，很温馨啊，有没有？就这个点了，还有人给你做饭，虽然是要收费的那种。然后他家的招牌菜是五花肉卷，各种东西。上来先会给你发一个番茄牛肉汤，然后直接上了一整盘薄切的牛舌，上面那个酱是芥末洋葱果酱，应该是低温烹饪的牛舌，里边其实半生的，所以特别的嫩。吃完凉菜就开始上烤串了，先来一盘鸡肉串开个胃，是盐烤黑胡椒的那种口味，鸡胸肉串的小洋葱，非常的没有罪恶感。肉卷菜也上来了，先看第一个，它是培根卷芝士青菜，它里面加的是味道比较淡的白芝士，因为培根本来就有味道了，而且里面蔬菜的汁水锁的刚刚好，就是几个味道搭配的非常合适。接下来是五花肉卷小葱，然后卷芦笋，卷紫苏叶，就它们虽然都是五花肉，但是里面菜的味道其实会被烤出来，所以口感和味道差别还是很大。我跟你们讲，这个卷芦笋巨好吃，而且它一点都不腻。第一次觉得素菜这么好吃，但这种人气店不都有个缺点，就是上菜特别慢。终于上了我们的第二盘肉卷菜，先来看一下这个特别优秀的金针菇，这个也在往外面自由。有没有和我一样觉得五花肉和金针菇特别配的？然后这个小番茄是我今天最喜欢的一串，上面涂的是一层微微甜的柚子酱，而且小番茄刚好已经被烤破，炭火的气息加上香甜的酱汁，这个串味道特别丰富。接下来还是一个极品，这是这是木须肉吧？它是用木耳卷了一块后蛋烧，然后再在外面裹了一层五花肉，这也算一种外脆里嫩吧。然后是鸡肉团子，这次我们选的是盐烤，那个烤焦的部分特别香，里面还是松软的状态。然后等来了之前预约的紫羊排，这个我觉得我都不用再多说什么了，看到这个姿态我就满意了。羊肉味特别重，喜欢吃羊肉的朋友应该懂我意思吧？这羊肉味太顶，全熟成太浪费了，真的就是要带点血才好吃。好，我们继续啊，五花肉卷生菜，让我想吟诗一首，奈何人间万事难，最美不过五花肉。嗯、呃，没压上。然后旁边的这个是培根卷扇贝肉，又是没见过的组合。就今天虽然吃了很多肉，但其实完全不腻。可能因为我也一直在吃菜吧，下班之后来吃一次太爽了。阿基推荐指数八点五分，卡哇呀，非常好吃。原来日本真的存在这种河豚全席。今天这家店非常的忙，直接把别人全家都端上了桌。这是他父亲，这是他姐姐，然后这是我。哇，其实真的要说日本料理的话，河豚跟寿司真的是我最喜欢的。又到了吃河豚的日子。这家店还是看雨生结弦的采访的时候看到，看服务员衣服就知道这家店很老。里面好像是和服，外面套了一个白色围裙。第一个前菜还是按照传统是河豚鱼皮，就是这个分量实在是太足了，挤上一点青柠檬和云之后就可以吃了。碗的下面全是臭陈醋，夏天来一碗感觉比喝冰可乐还爽。然后第二个前菜是四个很可爱的小碟菜，这个是泡菜乌贼刺身，哇、哦，它里面加的是明太子呀，这个好吃。然后这个是河豚鱼冻，里面是鱼皮和一些煮熟的鱼肉，它还加了一些很爽口的醋，这个你们可能猜不到是什么，它是芥末大肠，它因为要压住那个骚味所以加了很多的芥末，吃起来特别顶顶天灵盖的那个顶。然后下一个菜就是河豚刺身，注意这个是一人份，不愧是老字号。哎，轻轻的取上一片，放一根小葱，蘸一点红叶，再放一根这么粗的鱼皮，甚至你还可以放一块河豚肉，这个绝对是大户人家的吃法。卷起来之后再蘸一点点臭陈醋，软糯和 Q 弹的双重口感，感觉特别奢侈。接下来是一盘蒜香炸河豚，它还真的放了几个炸蒜在那，这是胸口的那一块，肉特别多，但没什么皮，口感是外脆里嫩。不过油炸的话还是皮比较香。这真的就是鱼皮薯片了。吃完这个之后，就把炉端上来了。全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部全部
。牛舌里面吸的鸡汤几乎在往外喷，感觉自己分泌了一吨多巴胺，太爱了。下道菜是油豆腐包火腿，但是不知道为什么，我现在看到豆腐我就有一种生理反应，直接一口吧。但其实这个味道还挺好，就是有点难描述，很复杂。我觉得厨师应该是把火腿揉到了午餐肉里面，才会有这样的味道。口感是午餐肉，但是味道却是火腿。然后豆腐也会中和火腿的那个咸味好吃哎。然后这个面也是我今天很喜欢的一个菜。妈呀，我饭友真的好花心，它是番茄香肠面，它那个酱里面还有一点百香果的味道，就非常的夏威夷。嗯，然后上了一份海胆烧麦，就是肉烧麦上面配了一个海胆，为了不让我的门牙碰掉那个海胆，我努力把嘴巴张到了最大，不过还算好吃。接着是黑松露寿喜烧盖饭，就是小碗，而且上面就一片肉，戳破蛋黄，那个黑松露的味道就跟坚果的味道差不多，用裹满了蛋黄的牛肉卷一片黑松露，是东京墨尔本的味道了。接下来还是牛肉，低温烤制的和牛，是烹饪和牛里面非常常见的一种做法，我们直接跳过吧，因为我们接下来要吃鹅肝饭了。我跟你们说，这个跟法式的鹅肝饭差别真的很大，上面是微甜的照烧酱，这个酱跟鹅肝里面的油水特别配。然后我个人觉得它的点心之别是下面的白米饭，我第一次觉得米怎么可以这么好吃，原来鹅肝也可以这么家常。实名推荐这个饭，吃完之后来了一份海鲜三拼饭，里面的鱼子酱跟海胆特别好吃，不过也就一小口。然后最后到硬菜是卤猪排，带筋的那种，这个菜怎么不早点上啊？它菜单上面写的是软骨，但骨头可能已经被高压锅压坏了，真的是。急溜趴，最后的最后的甜品是巧克力熔岩蛋糕，上面也铺了一层黑松露，这才是真正的熔岩蛋糕，非常满足的一天。阿基推荐指数八点五分，看玩意儿。今天我们去了这家店的 B 是装足了的。我也总算体验到了什么叫大户人家吃的豆腐。我还想问，从什么时候开始豆腐可以这么张扬了？非常夸张。嗯。而且这家店很贵，但是又巨多人去啊,啊！甚至周董都来打卡过这家店，所以今天必须拉上姐妹过来看一下。有呀，其他的六的是。我发现从这儿进去开始到整个院子都是这家店，牛逼啊！接着就是穿和服的姐姐会把你领到包间去，然后路上跟我讲了些我听不太懂的什么园林设计，走了半天才到我们的包间，然后就开始介绍今天的菜品。放眼望去，基本上就是各种菜配豆腐。第一个前菜就很精致，小姐姐也会给你讲为什么会这么搭配。比方说这个杯子里面装的就是豆腐跟海胆，说是海胆可以衬托出豆腐的香醇啊，不过确定没有说反吗？这个吃起来一点都不像豆腐，它像蛋花，不过还挺好吃，主要还是海胆好吃。旁边是一坨红薯加一根炸虾，这个碗里面装的是葱、番茄和一片烤鱼，就越吃越饿。这个荷叶卷的东西更可爱，打开之后。里面是一个三文鱼寿司，还有一点叶子的香味，就特别的清新爽口。接下来上了一笼烤豆腐，这个的吃法也很简单，就是直接卷着葱吃就可以了。最开始是咸甜口味的酱汁，然后就是烤豆腐独特的那个油香，而且它里面还有一层薄薄的嫩的豆腐，所以吃起来很有层次感。吃了油的东西之后，再来一份生鱼片，考虑非常周到。这个白色的是血子，是一种鳗鱼的近亲，比鳗鱼的肉更嫩，不过味道会淡一点，所以更适合蘸酱油吃。然后我想你们这会儿应该也到饭店了吧？刚才的生鱼片，酱油里面那个是紫苏叶的花朵，没什么味儿，就是好看。这个好像是某种鲷鱼，蘸一点酱油特别爽口。接下来是一盘茄子，上面是萝卜泥和小虾，然后上面那个虾是甘甜的味道。茄子吸满了下面的汤汁，然后又是一个豆腐名物，这道菜叫豆水豆腐。然后这个豆腐巨扎实，厚实的不行。旁边那个小绿芽是纯菜，就整个这道菜吃完你会觉得很清凉。我其实还挺喜欢这个。接着终于上了一份荤菜，炭烤和牛还不是煎的，一端上来那个烧烤味巨浓，特别香。淋上一点烤肉汁更好吃，表皮酥脆，但里面还是嫩的。然后又是一份主食，叫银鱼饭，就是镰仓里面的一种小鱼，煮熟之后就是白色，吃起来其实是一种草的味道，米里面是有油的。然后最后的主菜是一锅很浮夸的豆腐，那个白色的汤其实有一点像豆浆，但是比豆浆更稠，味道更浓。然后豆腐的口感特别好，先是 Q 弹，然后会一下化开，那个豆子的醇香特别美妙。最后的甜品还是豆腐，有点香草的味道，然后还上了一份枇杷果冻。最后我们吃了这么多，这家店总体来说豆腐确实很特别，但是值不值这个价格呢？你们说了算。阿基推荐指数八分，卡玩意儿